Worauf ich hinaus will, ist, dass ich diese Gleise, diese Bäume, sogar einen Apfelbaum wirklich gesehen habe. Und dieses Wetter hat sich wirklich so abgespielt. Es war real, so real, wie Sie jetzt vor mir stehen. Vor Ihnen. Dort haben Sie gestanden, auf dieser Brücke. Und Sie hatten ein Kleid an, ein rotes Kleid. Ich sehe es vor mir, als stünden Sie genau jetzt dort. Der Saum des Kleides gab Ihre Knie frei. Nichts für ungut, ich erkenne Sie ja nicht an Ihrem Knie. Und wenn ich die Augen schließe, passiert es, diese Begegnung. Und es scheint, als wollten Sie sich von der Brücke werfen, so wie man sich einem Geliebten in den Arm wirft. Das wollen Sie gesehen haben. Das habe ich gesehen. Aber, dass ich jetzt vor Ihnen stehe, widerlegt das nicht diesen Eindruck? Meinen Eindruck vielleicht, aber nicht das Wissen darum, dass ich Sie gesehen habe. Vielleicht sind Sie nicht gesprungen. Vielleicht habe ich ja meine eigene Bewegung in den Bäumen mit der Ihren verwechselt. Eine Realität in die Ihre gesetzt, wie man ein Dia an eine Wand wirft und dann hinter der Fläche des Bildes die Leinwand nicht mehr sieht, ohne die es kein Bild gäbe. Ich habe sie gesehen. Dann wären Sie einer Illusion aufgesessen. Einem Bild, das Sie sich von der Wirklichkeit gemacht haben. Eines, das aber nicht der Wirklichkeit entspricht und nicht die Wirklichkeit ist. Ich spreche nicht von mir, wenn es das überhaupt geben kann, dieses Bild. Und wäre es dann nicht auch Wirklichkeit? In gewisser Hinsicht, was den ihren Sprung betrifft, eine Bewegung, die ich wahrgenommen zu haben glaubte, die sich aber erst in der Zukunft vollzog. Mir ist, als wären sie gesprungen. Oder nicht vollzog. Wie so vieles nicht stattgefunden hat, von dem man annahm, dass es hätte stattfinden müssen. Die gewollte oder angenommene Zukunft ist wie mein Brückensprung, nur eine imaginäre Spur in der Vergangenheit. Revolution, die man uns angekündigt hat. Ich habe nicht gewollt, dass Sie springen. Und dass Sie jetzt vor mir stehen, sagt nichts darüber aus. Sie haben eine Wirklichkeit überlebt. Angenommen oder nicht. Aber Sie haben dort gestanden und Sie trugen ein rotes Kleid. Vielleicht sind Sie auch gesprungen, das konnte ich nicht sehen. Und Sie haben den Sprung auf wunderbare Weise überlebt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie es ist, von einer Brücke zu springen. Sie haben keine Furcht oder Sie lieben nicht. In beiden Fällen möchte ich Ihnen widersprechen. Aber Sie machen sich keine Modelle. Nein. Warum? Wir machen uns Modelle aus Liebe und Furcht. Modelle von Dingen, die wir lieben und fürchten. Das nimmt ihnen ihre Größe, macht sie in einem gewissen Sinne handhabbar für uns. Will man das, was man liebt, handhaben? Was man liebt, will man behalten. Was man fürchtet, will man beherrschen. Mir scheint, Sie reden von mir, als ob Sie mich beherrschen wollten. Auch Sie scheinen, sich beherrschen zu wollen. Auch Sie scheinen, mich beherrschen zu wollen. Bin ich ein Modell? Oder war die Frau, die Sie gesehen haben wollen, ein Modell? Sie tragen ein rotes Kleid. Ich liebe Sie, wenn Sie wissen, was ich meine. Bitte? Ich verstehe Sie nicht recht. 
Ich liebe sie. Wer sagt das? Ich liebe sie. Es ist ein Zitat. Eine Mundbewegung. Luft zwischen den Lippen. Ein Zitat. Sie sprechen, als ob Sie die Wahrheit zitierten. Von ihm. Glauben Sie es? Ich habe das schon oft gehört. Wiederholen Sie es. Ich liebe Sie. Glauben Sie es? Manchmal. Wenn Sie sich in mich verlieben, umso schlimmer für Sie. Umso schlimmer für die Wirklichkeit. Ich muss es nur so lange wiederholen, bis das Gesprochene zum Bild wird. Zum Doppelbild, das sich in der Zeit verliert wie der Film. Der Film hat keine Vergangenheit, hat also auch keine Zukunft. Wie unvernünftig wir Zuschauer sind, dass wir uns immer leichter von unseren eigenen Geschichten bewegen lassen, wenn sie uns in anderen Gestalten daherkommen. Realität ist Bewegung. Aber Sie sagten, ich habe auf der Brücke gestanden. Sehen Sie, wenn Sie auf einem Bahnhof stehen, sich gerade von jemandem verabschiedet haben, teilt sich die Realität. Teilt sich der andere, der im Zug sitzt, irgendeinem Ziel entgegenrollt. Er bleibt bei Ihnen als Bild des Abfahrenden zurück, obwohl er vielleicht gerade einen Kaffee trinkt vielleicht gerade eine Zeitung aufschlägt oder den Zug schon wieder verlassen hat. Sie können es nicht wissen. Sie aber sind für ihn die Winkende geblieben und haben sich im Augenblick, da er sich an sie als Winkende erinnert, eben die gleiche Zeitung gekauft, die er im Zug aufschlägt. Dann müsste es so viele Realitäten geben, wie es Menschen gibt. Und nur manchmal, wenn zwei Menschen sich begegnen, verschmelzen die Realitäten, aber auch nur für einen Moment, wie der Stahl eines Schienenkreuzes. Kann man das dann Nähe nennen? Ich würde es Zusammenstoß nennen. Es ist wie bei einem Gewitter. Stellen Sie sich die Realität als Gewitterwolken vor und die Zusammenstöße als Entladungen elektrischer Spannung. Als ich an ihnen vorbeifuhr, ist genau so etwas passiert. Aber warum habe ich nichts davon gemerkt? Weil alles immer schneller geht. Zumindest für einen von uns beiden. Ich habe sie gesehen, in der Bewegung des Vorbeifahrenden. Sie blitzten mir auf. Ihre Realität lag wie ein Schlaglicht auf der meinen, während sie sich vielleicht von meiner Realität abwandten in dem Moment. Auch ich habe manchmal das Gefühl, dass das, was sie meine Realität nennen, von Dingen beeinflusst wird, die ihr nicht entstammen. Als würde ich über Signaturen stolpern, über Dinge, die gar nicht da sind, aber da waren. Das geht sogar so weit, dass ich nichts mehr wahrnehme, was nicht der Signatur eines Abwesenden entspricht. Die Realität des Bildes? Wenn alles immer schneller geht, verschwinden die Bilder. Wir sind Reisende, nehmen die Welt wahr wie Reisende. Realitäten verschwimmen, gehen ineinander über. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch als Bewegung fassen kann wenn es nirgends Ruhe gibt. Es kommt mir eher vor, Vorstellung ohne Willen oder Wille ohne Vorstellung. Wie kann ich dann lieben? Wie können Sie mich lieben? Sind Sie, warum auch immer, von dieser Brücke gesprungen? Nein. Nein. 